നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള സർവകലാശാല തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറും ട്രെയിനിങ് കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ പി ഗോപിനാഥൻ പിള്ളയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാറിനെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ സാർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും എന്തൊക്കെയാണ് ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും ഉപജീവനവും വികസനവും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടമയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേതാണ് ഈ സംവിധാനം നേരെ ചൊവ്വേ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം താറുമാറാകും നല്ല ഭരണം കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ശരിയായ പരിശീലനം നൽകുകയാണ് പരിശീലനമില്ലാതെ ബൃഹത്തായ ഒരു ഭരണം സാധ്യമല്ല ഭരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം അതിൻ്റെ പ്രസക്തി ഭരണത്തെ ഭരണ വൈദഗ്ധ്യം ജനങ്ങളോടും രാജ്യത്തോടുമുള്ള ശരിയായ മനോഭാവം എന്നിവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം ഗവൺമെൻറ് സേവനം ഈ രാജ്യത്തെ പൗരൻ്റെ അവകാശമാണ് എന്നാൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത് ഔദാര്യമായി കാണുന്നു ഇവിടെയാണ് കുഴപ്പം ഈ കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം അനിവാര്യമാണ് അതിന് പരിശീലനം അത്യാവശ്യമാണ് സർ ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പരിശീലനം ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ള നോഡൽ ഏജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ പരിശീലന നയമുണ്ടോ സർ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാഷണൽ ട്രെയിനിങ് പോളിസി രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ ട്രെയിനിങ് പോളിസി രൂപം കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് എന്നാൽ സിവിൽ സർവീസിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ നാഷണൽ ട്രെയിനിങ് പോളിസിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദേശീയ പരിശീലന നയം രൂപീകരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ദേശീയ പരിശീലനം നയം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സെവൻറ്റി തേർഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻ്റ് ആണ് ഈ അമെൻമെൻറ്റ് ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് മുനിസിപ്പൽ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളും അധികാരങ്ങളും കൈമാറുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഉത്തര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ് അനിവാര്യമായി വന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ വളരെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ച കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ആഗോളവത്കരണം രാജ്യം നേരിടുന്ന വിഘടന വാദികളുടെ ഭീഷണി തുടങ്ങിയവ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും അഭിലാഷങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കൂടുതൽ സജ്ജരാക്കേണ്ടി വന്നു അതാണ് നാഷണൽ ട്രെയിനിങ് പോളിസി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ദേശീയ പരിശീലന നയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു ദേശീയ പരിശീലന നയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മാത്രമേ പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് ബി സി ഡി തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് യാതൊരു പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പരിശീലനത്തിന് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് സാറ്റ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് അതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല സർ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഓരോ ജോലിയിലും നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായി നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യം പരിശീലനത്തിലൂടെ നൽകുന്നു ഓരോ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ളതും അവരുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകണം അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് സർ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷവും കാര്യക്ഷമവുമായ ഒരു പ്രൊഫഷണലുമായ ഒരു സിവിൽ സർവീസിനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് പരമാവധി മികച്ച സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തുക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരുടെ സേവനം ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കി മാറ്റണം അത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആരെല്ലാമാണെന്ന് പറയാമോ സാർ ആദ്യം സർവീസിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പരിശീലനം നൽകണമെന്നാണ് ദേശീയ പരിശീലന നയം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം സർവീസിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് നൽകണം തുടർന്ന് ഒരു നിശ്ചിത ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പരിശീലനം നൽകണം അതേപോലെ പൊതുജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അവരുടെ സേവനം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലാക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പരിശീലനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് എപ്പോഴെല്ലാമാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ആദ്യം സർവീസിലേക്ക് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴും പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അതേപോലെ പ്രത്യേക പരിപാടികളും പ്രോജക്റ്റുകളും നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെമിനാർ വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയവയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കും ഈ ദേശീയ പരിശീലന നയം സാർ ഇപ്പം വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ അപ്പം ദേശീയ പരിശീലന നയം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിവിധ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദേശീയ പരിശീലന നിയമം അനുസരിച്ച് ദേശീയ പരിശീലന നയം അനുസരിച്ച് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ട്രെയിനിങ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ഒരു സീനിയർ ഓഫീസറെ ട്രെയിനിങ് മാനേജറായിട്ട് നിയമിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒരു ട്രെയിനിങ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഹെഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ആൾ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കോമ്പിറ്റൻസി നിർണ്ണയിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ധാരാളം പോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഓരോ പോസ്റ്റിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്തെല്ലാം കോമ്പിറ്റൻസി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് നിർണ്ണയിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നിർണ്ണയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുണ്ട് അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് നീഡ് അനാലിസിസ് നടത്തണം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ട്രെയിനിങ് നീഡ് അനാലിസിസ് നടത്തണം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സോട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് വീക്ക്നെസ് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ് ത്രെഡ്സ് എന്താണ് അത് അസസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇ എം ബി എന്ന് പറയും ഇ എം ബി അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു എൻവയൺമെൻറ്റൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണ് മോട്ടിവേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ബിഹേവിയറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഓരോ ലെവലിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റൻസി എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അനാലിസിസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഈ പെർഫോമൻസ് പ്രോബ്ലം അനാലിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ട്രെയിനിങ് അല്ലാതെ തന്നെ നോൺ ട്രെയിനിങ് അതിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് നീഡ് അനാലിസിസ് കൂടി ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് നീഡ്സും നോൺ ട്രെയിനിങ് നീഡ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ആ കഴിയും അവരുടെ കഴിവുകൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പ്രൊമോഷനുമായിട്ട്
ഒരു ആനുവൽ ട്രെയിനിങ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ നാഷണൽ ട്രെയിനിങ് പോളിസി അനുസരിച്ച് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഉണ്ട് ഹലോ 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 സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ സ്വാഗതം പേര് പറയാമോ ഹലോ ണ്ടിരിക്കണേ ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൊല്ലത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അതില് പുള്ളത്തില് കിട്ടിയില്ല പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു വന്നേ അതെ അപ്പൊ അതില് എത്ര വയസ്സ് വരെ ഇനി പോകാൻ പറ്റും ആർമിയുടെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ വയസ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ വയസ്സുകളും ഉണ്ടാവും ആർമി പരിശീലനത്തിന് ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലാണ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല പരിശീലനം കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ആർമിയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിയമനം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ സി സി പോലുള്ള സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ അവര് നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി സ്കൂളുകളുണ്ട് സൈനിക സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇവിടെ നിയമനം കിട്ടാൻ എല്ലാ സാധ്യതയും ഫീസ് സൗജന്യം അർഹതയുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ സൗജന്യം ലഭിക്കും അല്ല എന്റെ മകൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണേ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികളുമായിട്ട് ബന്ധ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ട് സൈനിക സ്കൂളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുക വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സാർ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പല സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ആരാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും നാഷണൽ ട്രെയിനിങ് പോളിസിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ട്രെയിനിങ് പോളിസിക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ട്രെയിനിങ് പോളിസി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് സ്റ്റേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലും സ്റ്റേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് സാർ ഈ ട്രെയിനർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അഥവാ ടി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ട്രെയിനർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം സമഗ്രമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നല്ല ട്രെയിനിങ് ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സിനെയും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ട്രെയിനിങ് ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും മാസ്റ്റർ ട്രെയിനേഴ്സിനെയും വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രെയിനർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് യു കെയിലെ തേംസ് വാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ട്രെയിനർ ഡെവലപ്മെന്റ് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ സാർ ട്രെയിനർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നോളം ട്രെയിനർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിനർ സ്കിൽസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഡി ടി എസ് എന്ന് പറയും ഒരു നല്ല ട്രെയിനർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്കിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡി ടി എസ് ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ട്രെയിനർ ആവണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ധാരാളം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്കിൽസ് ആവശ്യമാണ് ഈ ഡി ടി എസ് പങ്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ സ്കില് ലഭിക്കും അവർ നല്ല ട്രെയിനർ ആവാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഡി ഒ ടി എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടും ഇതും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്
യു കെയിലെ തേംസ് വാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതായത് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും അതിൻ്റെ മോഡ്യൂൾസും ഫലപ്രദമായി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡി ഒ ടി അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഓരോ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എയിംസ് എന്താണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്തായിരിക്കണം എന്തെല്ലാം ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓരോ ടോപ്പിക്സും എത്ര മണിക്കൂർ കൊടുക്കണം എന്തെല്ലാം മെതറോളജിയാണ് അതിന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സിൽ കൂടി പഠിപ്പിക്കും മറ്റൊന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് എം ഒ ടി എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ അറിയപ്പെടും ഒരു ട്രെയിനിങ് മാനേജർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട കേപ്പബിലിറ്റീസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പോളിസി ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പരിശീലനവും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാലുവേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഇ ഒ ടി എന്ന് പറയും ഇതും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് പരിപാടിയുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം ട്രെയിനിങ് എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമായി ഫ്യൂച്ചർ ട്രെയിനിങ്ങിലെ ഇവാലുവേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടി ഫലപ്രദമായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രെയിനിങ് നീഡ് അനാലിസിസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിലോ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നടത്തേണ്ടതാണ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് നീഡ് അനാലിസിസ് നടത്തണം അങ്ങനെ അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ പെർഫോമൻസ് പ്രോബ്ലംസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് നീഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നോൺ ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പെർഫോമൻസ് ഫലപ്രദമാക്കി മാക്സിമം ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ട്രെയിനിങ് നീഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് മെൻറ്ററിങ് സ്കിൽസ് ആണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മെൻറ്ററിങ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്ന് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട കോമ്പിറ്റൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സാറ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇത് ഫലപ്രദമായി ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് ഡി ടി എസിൻ്റെ സ്കില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡി ഒ ടിയുടെ സ്കില്ലുകളുണ്ട് ട്രെയിനിങ് ടി എൻ എയുടെ സ്കില്ലുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പാക്കേജാണ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സാറ്റ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയും അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ട്രെയിനിങ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിങ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയും ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് തിയറി അല്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡികളിൽ കൂടി റോൾ പ്ലേയിൽ കൂടി അതുപോലെ ഫീൽഡ് വിസിറ്റിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പരിശീലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയാണ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിങ് ട്രൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രെയിനിങ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കി നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് മറ്റൊന്ന് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂസർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഫാക്കൾട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഡി ടി എസ് ഡി ഒ ടി ടി എൻ എ ഇ ഒ ടി ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ഈ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂസർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സാർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം വീണ്ടും ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ
അതായത് ഒരു സ്കൂളിൽ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്ന മൊത്തം ശമ്പളത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കണമെന്നാണ് നാഷണൽ ട്രെയിനിങ് പോളിസിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ അവരുടെ ഉദ്യോഗ സാറുമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളത്തിൽ സാറുമാരുടെ പിടിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ആ എമൗണ്ട് അതിന് തുല്യമായ എമൗണ്ട് മാനേജ്മെൻറ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി ട്രെയിനിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അധ്യാപകരെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് പരമാവധി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് വളരെയധികം നന്ദി സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അടുത്തത് പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത് ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലുമുള്ള ട്രെയിനിങ് ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതും ഡി ഒ പി ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെയിനർ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആട്ടോണമസ് ആയിട്ടും ധാരാളം ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ഡൽഹിയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമുള്ള സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് കേപ്പബിലിറ്റീസും മാനേജ്മെൻറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പേരുപോലെ തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാർക്കുമായി ചേർന്നിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അതേപോലെ തന്നെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ അക്കാഡമിയാണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ മുസോറിയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്